நான் வந்து எந்த வயசு குழந்தைங்க வருவீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இங்கே வந்து பார்த்தா ஒன்று ரொம்ப சின்ன வயசு குழந்தைங்களாக இருக்காங்க இன்னொன்று ரொம்ப பெரிய வயசு குழந்தைங்களாக இருக்கீங்க நான் கொண்டு வந்தது வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஆறாம் வகுப்புலேருந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறவங்களுக்கான ஒரு மெட்டீரியல் அது வந்து இன்றைக்கி முழுசாக இங்கே போட முடியாது பேச முடியாது பரவாயில்ல நம்ம சில விஷயங்கள நம்ம இதில் ஜம்ப் பண்ணி போயிடுவோம் ஆனால் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒன்றும் நான் புதுசாக செவ்வாய் கிரகத்துலேருந்து வியாழன் கிரகத்துலேருந்து எதுவும் நான் பேச போகிறது இல்லை நம்ம வந்து நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் மலையாளத்தில் வந்து பேராசிரியர் சிவதாஸ் அப்படின்னு ஒரு எழுத்தாளர் அறிவியல் எழுத்தாளர் அவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் அந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து வாசித்தாலும் வாசித்தாலும் தீராத புத்தகம் இப்போ இங்கே நிறையா புத்தகங்கள் இருக்குது இந்த நூலகத்துக்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்திருப்பீங்க குழந்தைங்களும் வந்து நிறையா புத்தகங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அது வந்து ஒரு பதினாறு பக்கத்துலேருந்து ஒரு இரநூறு பக்கம் முந்நூறு பக்கம் நானூறு பக்கம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய என்சைக்ளோபீடியா கலைக்களஞ்சியம் எடுத்தால் கூட ஆயிரம் பக்கம் ரெண்டாயிரம் பக்கம் தான் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு டயத்தில் நம்ம வந்து அதை படித்து முடிச்சிடலாம் அந்த புத்தகங்களில் எவ்வளோ வாசித்தாலும் தீராத ஒரு புத்தகம் உலகத்தில் இருக்குது அது என்னென்னா இயற்கை அதாவது வந்து மனுஷங்க வந்து பேச ஆரம்பித்து எழுத ஆரம்பித்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து நடக்க நம்ம இப்போ நிகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை லைவ் டெலிகாஸ்ட் வந்து முன்னாடி டிவியில் தான் பண்ணுவாங்க இப்போ எல்லாம் நம்ம வந்து சமூக ஊடகங்கள் வழியாகவே லைவ் டெலிகாஸ்ட்டு தனிப்பட்ட நபர்களே லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து வசதிகள் வந்துடுச்சு ஆனால் இவ்வளவு நவீன வசதிகள் தொழில்நுட்ப வசதிகள் இருந்தாலும் இயற்கையில் நமக்கு தெரியாத விஷயம்தான் அதிகம் தெரிஞ்ச விஷயம் ரொம்ப கம்மி இப்போ நம்ம இந்த இன்றைக்கி இந்த நம்மை சுற்றி உயிர் உலகம் அப்படிங்கிற இந்த தலைப்பில் ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் உங்களுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தலான்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் நம்ம விட்டுருவோம் பெரியவங்களுக்கானது குழந்தைங்கள உங்களுக்கு வேண்டாம் சரியா இதெல்லாம் வந்து இந்த படங்களை கொஞ்சம் அப்படி ஒரு ஒரு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் நிறுத்தி அப்படியே ஓட்டிக்கிடுங்க ஓகே ஆ இப்போது நம்ம வந்து நம்மளுடைய விஷயத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்மளை சுற்றி நிறையா உயிரினங்கள் இருக்குது நம்ம வீட்டில் வந்து சாதாரண எறும்பு ஆரம்பித்து யானை வரைக்கும் வந்து நம்ம நிலத்தில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சின்ன நக்குனியோண்டு எறும்புலேருந்து ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ஆள் ரெண்டு ஆள் உயரம் இருக்கக்கூடிய யானை வரைக்கும் நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் இதில் அதிகமாக எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து பறவைகள் இந்த பறவைகள் பற்றி நமக்கு முழுசாக தெரியுமா அதாவது நம்ம வந்து எல்லாருமே சென்னை மாநகரத்துலேருந்து தான் வந்தவங்களாக தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உலகத்தில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரு நாலு அஞ்சு பெருநகரங்களில் சென்னை ஒன்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருநகரங்கள்லேயே ஒன்று கூட இங்கே வந்து இயற்கைக்கான இடம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு இந்த இந்த அரங்கத்தில் பின்னாடி வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் மரம் இருக்குது இந்த மாதிரியான செயற்கையான மரங்களை தான் நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம போகிற இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த இடம் இல்லை பொதுவாக எல்லா இடங்கள்லேயுமே நம்ம வந்து செயற்கையான பிளாஸ்டிக் செடிகளையும் பிளாஸ்டிக் பூக்களையும் தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் இயற்கைக்கான இடம் வந்து சென்னை மாதிரி ஒரு பெரிய மாநகரத்தில் இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது அதை நம்ம கவனிக்கிறோமா அப்படின்னா நம்ம கவனிக்கல குழந்தைங்க கவனிப்பீங்க நிறையா கேள்விகள் கேட்பீங்க அப்போ அப்பா அம்மா வந்து அது என்னென்னு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சால் தான் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் ஸோ இயற்கையை வந்து பெரியவங்க முதல்ல கவனித்தாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் அளிக்க முடியும் இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா நான் முழுக்க பேச போகிறது இல்லை சில விஷயங்கள் இன்றைக்கி எல்லாமே நவீனமாகிடுச்சு அதனால் சில எனக்கு சில உதவிக்கு வந்து சில விஷயங்களை நான் கையில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த பறவையோட குரலை வந்து நீங்க கேட்டிருப்பீங்க 
உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேப்ப மரம் இல்லை ஒரு மாமரம் ஏதாவது ஒரு மரம் உங்கள் வீட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மரத்தில் காலையில் மாலையில் இந்த குயிலை வந்து கேட்டிருக்கலாம் குயிலோட குரலை பாட்டை வந்து நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள் கேட்குறது வந்து பாட்டு குயில் பாட்டு வந்து ஆண் குயில் பாடுறதா பெண் குயில் பாடுறதா பெரியவங்க சொல்லாதீங்க குழந்தைங்க சொல்லிட்டோம் ஆ அப்படியா நிஜமாவா பெண் குயிலா ஆண் குயிலா சரி ஓகே எது கேர்ள் ஓகே சரி இப்போ பா பறவை உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உயிரினங்கள் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்கள் தான் வந்து அழகான குரல் அழகான உடல் அமைப்பு அழகான ரெக்கை பெரும்பாலும் பொதுவாக வந்து ஆண்களுக்கு தான் உண்டு ஏன்னா பெண்களை வந்து கவர்ந்து அதால் கவர முடிஞ்சாதான் அதோட வம்சம் வந்து தழைக்கும் அதனால் வந்து ஆண்களுக்கு தான் எல்லா விதமான இந்த மாதிரி கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள்லாம் இருக்கும் எல்லா உயிரினங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலும் அப்படி தான் வந்து இருக்குது இது வந்து ஆண் குயிலோட ஒரு குரல் ஆண் வந்து பாட்டு பாடி பெண் குயிலை வந்து அழைக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இப்போ வந்து அப்படின்னா வந்து ஆண் குயிலும் பெண் குயிலும் அதே மாதிரி பாடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த குரல் இது இல்லை என்கிட்ட வந்து அந்த ஃபைல் இல்லை பரவாயில்ல நம்ம வந்து பெண் குயில் பாடாது அது வந்து கத்த தான் செய்யும் அதெல்லாம் பாட முடியாது நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அதோட இதுவும் கூட வேறு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து பெண் குயில் நீங்கள் எல்லோரும் கவனிச்சிருப்பீங்களான்னு தெரியல ஆண் குயில் வந்து முழுக்க கருப்பாக இருக்கும் காக்கா மாதிரி பெண் குயில் இப்படி இருக்கும் பெண் குயிலால் பாட முடியாது ஆண் குயில் மாதிரி பறவையோட குரல் கொஞ்சம் யோசிங்க இல்ல இது குயில் இல்ல அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க இந்த பறவை தான் இது வந்து குக்குருவான் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் இது வந்து நீங்க சென்னை நகரத்துல கேட்கலாம் நான் வந்து தினசரி கேட்கறேன் நான் மந்தவெளியில இருக்கிறேன் சென்னையில நான் தினசரி வந்து இந்த பறவையோட குரலை கேட்கறேன் ரொம்ப சின்னது நம்ம சிட்டுக்குருவியோட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் இந்த பறவை இது வந்து என்னன்னா நம்ம கிராமத்துல எல்லாம் இப்ப இல்ல பழைய காலத்துல எல்லாம் வந்து இரும்பு அடிக்கிற பட்டறைகள் இருக்கும் அங்க வந்து சுத்தியல் வச்சு அடிப்பாங்க ஒரு சீரான இடைவெளியில அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி இது வந்து குரல் எழுப்பும் வேற சின்னவங்க மட்டும்தான் சொல்லணும் வேற குருவி அப்புறம் சரி கிளி நிறைய சொல்லிட்டீங்க வேற இது வந்து மைனா நீங்க வந்து இதுவும் சென்னையில சாதாரணமா இருக்கு நீங்க அது அது வந்து ஒரு அது வந்து ரொம்ப இனிமையா இருக்காது இனிமையனா நம்மளோட மனுஷங்களோட பார்வையில அது இனிமையா இருக்காதுன்னு சொல்லுவோம் அது ஒரு சீராகவும் இருக்காது க கச்சா முச்சான்னு ஒரு மாதிரி கத்தும் அது அது மைனாவோட தன்மை வந்து இது தான் ஓகேயா மைனா வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இப்போ இன்னொரு இது போட்டுருங்க மைனா வந்து மற்ற பறவைகளோட குரலையும் வந்து எழுப்பக்கூடியது நிறைய பேர் கிளின்னு சொன்னீங்க இல்லையா கிளி மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கிளிக்கு பக்கத்தில் வர மாதிரி அது ஒளி எழுப்பும்
இது வேறு ஒரு பறவை கிராமத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னா வேலியில் இல்லை மாட்டு மேலெல்லாம் இந்த பறவையை வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இல்லை அந்த ஸ்லைடு மட்டும் எடுத்தது போடுங்களேன் இது வந்து ரெட்டை வால் குருவின்னு சாதாரணமாக சொல்லுவோம் தமிழில் கரிச்சான் இங்கிலீஷில் வந்து ட்ராங்கோ அதுதான் நான் இப்போ போட்டது ஓகேயா இது நீங்கள் கிராமத்துக்கு போனால் பார்க்கலாம் சென்னையில் அதிகமாக பார்க்க முடியாது இப்போ இன்னும் ஒரு பறவை போடுறேன் இது நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க இது சென்னையில் இல்லை ஜூவில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாரும் அதோட குரலையும் கேட்டிருப்பீங்க இப்போ இன்னொரு பறவையை நான் போடுறேன் அது என்னென்னு சொல் ட்ரை பண்ணுங்க நேரில் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து நீங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கோவை மாதிரியான இடங்கள் இல்லைனா வந்து காட்டு பகுதிக்கு போனால் மட்டும் தான் அந்த பறவையை வந்து பார்க்க முடியும் இது வந்து சீகார பூங்குருவி அது எப்படி விசில் அடிச்சதுன்னு பார்த்தீங்களா ரொம்ப காட்டு ஓரத்தில் இருக்கவங்களால் இதை வந்து ரொம்ப நல்லா அனுபவிக்க முடியும் இது வந்து ரொம்ப அழகாக இந்த மாதிரி தொடர்ந்து விசில் அடிச்சுட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி இது ஒரு காட்டுக்கு போனால் தான் பார்க்க முடியும் என்ன பரவது என்ன புறா புறால நிறைய இருக்கு வெள்ள புறா அப்புறம் சத்தமா கிரே கலரில் இருக்குமா பிஜன் அதுக்கு பேர் என்ன புறாவில் நிறையா வகை இருக்குது ஒரு ஒரு புறாவுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது இது வந்து மா மாட புறா நீங்கள் இப்போ வந்து சாதாரணமாக உங்கள் வீட்டுக்கு வெளியில் ஏதாவது ஏசி வைக்கிற இடம் இல்லை ஏதாவது ஒரு சன்ஷேடு இந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் நிறையா இருக்கக்கூடிய புறா வந்து இதுதான் தமிழில் வந்து மாட புறான்னு சொல்லுவோம் ராக்டோ அப்படியே அடுத்து இன்னொன்று போடுறேன் அது என்னென்னு கேஸ் பண்ணுங்க இதுவும் இன்னொரு புறாவகை தான் இது வந்து லாஃபிங் டவுன் சொல்றது இது நம்ம ஈஸியா பார்க்க முடியாது காட்டுக்கு போனா தான் பார்க்கலாம் காட்டு ஓரங்களில் காட்டுல தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இது நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது மாடப்புறா நம்ம எளிமையாக பார்க்கலாம் இது வந்து ஈஸியாக நம்ம பார்க்க முடியாது லாஃபிங் புறாவா ஈகிள் ஈகு கரெக்டாக பேர் சொல்லணும் எனக்கு ஈகிள்னா என்ன ஈகிள் கழுகு அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு வல்ச்சர் ஆ பால்டிகிளா பால்டிகிள் அமெரிக்காவில் தான் இருக்கு நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் நம்ம ஊரில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் கழுகுன்னு சொல்கிறது இல்லை நம்ம இப்போ நகர்ப்புறத்தில் பார்க்குறதெல்லாம் பெரும்பாலும் கைட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் தமிழில் பருந்து பிராமினி கைட் இல்லை இது வந்து பிளாக் கைட் இப்போ நீங்கள் கேட்டது ஃபஸ்ட்டு இப்போ கேட்டது பிளாக் கைட்டு இன்னொரு பறவை போடுறேன் அது என்னென்னு கேஸ் பண்ணுங்கள் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்லுங்கள் ஆன்சர் ஆன்சர் வந்துருச்சு நீங்கள் இதை பார்த்துருக்க முடியாது இது வந்து செம்பருந்து ரெண்டுமே வந்து கைட்டு வெரைட்டி தான் 
ஸ்லைடு எடுத்தது போடுங்களேன் ஓகே இதில் வந்து நம்ம நான் இந்த ஸ்லைடில் காட்டினது எல்லாமே நீங்கள் மோஸ்ட்லி நேரில் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை நான் வந்து ஒரு இதுக்காக தான் வந்து படத்துக்காக தான் நான் போட்டு காமிச்சேன் இப்போ நான் சில இது போடுறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இது எல்லாருக்குமே தெரியும் கிளியா இது ஆ சிட்டுக்குருவி உங்களுக்குலாம் தெரியல ஏன்னா நீங்கள் சிட்டுக்குருவியை பார்க்கல சிட்டுக்குருவியை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது இந்த மாதிரி தான் கத்தும் ரொம்ப வந்து இது ஸ்பேரோ தான் சிட்டுக்குருவி தான் இடைவெளியே இல்லாமல் கத்தும் நீங்கள் யாருமே பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி கொஞ்சம் பேர் தான் பார்த்துருப்பீங்க சென்னையில் வந்து இது அதிகமாக இல்லை கிராமப்புறங்களில் காட்டோட ஓரப்பகுதிகளில் சிட்டுக்குருவி நிறையா இருக்குது இதில் வந்து நகர்ப்பகுதிகளில் குறைஞ்சிருச்சு அதனால் நீங்கள் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை இது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க சென்னையில் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க ஹம்மிங் பேர்டு வேற என்ன இந்த பக்கம் யாராவது சொன்னீங்களே இது என்ன பறவை சொல்லுங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நேரில் ஆனால் இதோட குரலை கேட்டிருக்க வாய்ப்பு குறைவு ஆ குயில் தான் ஆரம்பத்துலேயே பார்த்துட்டமே ஹம்மிங் பேர்டுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஹம்மிங் பேர்டு நம்ம ஊரில் கிடையாது இந்தியாவில் இது வந்து சன் பேர்டு சின்னதாக இருக்கும் தேன் குடிக்கக்கூடிய தேன் சிட்டு ஃபாரினில் தேன் குடிக்கிற தேன் சிட்டு ஹம்மிங் பேர்டு இந்தியாவில் தேன் குடிக்கிறது வந்து தேன் சிட்டு சின்னதாக இருக்கும் பர்பிள் கலரில் இருக்கும் இது என்ன பறவை இல்லை ஸ்பேரோ தான் பார்த்துட்டமே இந்த பறவையும் சென்னையில் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லை உட்பேக்கர் இல்லை இது வந்து மீன் கொத்தி கிங் ஃபிஷர் கிங் ஃபிஷர் இனிமேல் நீங்கள் எங்கேயாவது கிணத்து பக்கம் இல்லை தண்ணி இருக்கிற பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மார்பிளை வந்து வெள்ளக்கடலில் இருக்கும் அந்த கிங் ஃபிஷர் தான் இந்த மாதிரி கத்துவோம் கிங் ஃபிஷரில் நிறையா வெரைட்டி இருக்குது இந்த நான் ஆமாம் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் அதோட அடிப்பகுதி வந்து வெள்ளையாக இருக்கும் ஒயிட் த்ரோட்டட் கிங் ஃபிஷர் அதுதான் வந்து இப்போ நான் காமிச்ச மாதிரி சத்தம் எழுப்போம் சரி இப்போது பறவைகளில் வந்து இந்த பறவைகளோட குரலெலாம் நம்ம கேட்டுட்டோம் பறவைகளோட உடல் அமைப்பில் நிறையா வித்தியாசங்கள் இருக்குது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அம்சங்கள் இருக்குது அதை பார்க்கலாமா ஒரு ஒரு பறவையும் அது என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட அழகு பில்லுன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் தமிழில் அழகு வாய்னு சொல்லக்கூடாது நமக்கு இருக்கிறது தான் வாய் பறவைகளுக்கு இருக்கிறது வந்து அழகு அது வந்து ஹார்டாக இருக்கும் நெக மாதிரி ஹார்டாக இருக்கும் அது ஏன் ஒவ்வொரு பறவைக்கும் இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது ஏன் எல்லா பறவைக்கும் ஒரே மாதிரி இல்லை அழகு அது ஒவ்வொன்றும் என்ன சாப்பாடு சாப்பிடுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட நம்ம எவல்யூஷனில் அதோட அழகு வந்து மாறி இருக்கு இப்போ முதல்ல இருக்கிறது வந்து பூனாரை மேலே டாப்பில் இருக்குல்ல மண்வெட்டி மாதிரி வளைஞ்சிருக்கும் அது வந்து மண்ணுலேருந்து தான் வந்து உணவை எடுத்து சாப்பிடுது அதுக்கேற்ற மாதிரி மண்வெட்டி மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இருக்கிறது வந்து கரண்டி வாயன் ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கும் அதோட வாய் தண்ணியிலேருந்து சின்ன பூச்சிகளை வந்து அதில் எடுத்து எடுத்து சாப்பிடும் அங்கே மேலே இருக்கிறது அந்த மாதிரி தான் அது வந்து ஒரு உள்ளான் வகை கீழே இருக்கிறது ஸ்கிம்மர்னு நினைக்கிறேன் இது தேன் மூ மூணாவதாக இருக்கிறது வந்து சின்னதாக இருக்கிறது தேன் சீட்டு பூவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தேனை உறிஞ்சி குடிக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊசி மாதிரி இருக்கும் அதோட அழகு இது வந்து கழுகு இது வந்து வேட்டையாடி உயிரினங்களை சாப்பிடும் கத்தி மாதிரி இருக்கும் கத் அந்த எந்த இறையை பிடிக்குதோ அதை காலில் பிடிச்சிக்கிட்டு அதை கிழிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிட ஏற்ற மாதிரி கத்தி மாதிரி இருக்கும் 
இது அந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து மரம் கொத்தி மரத்தில் ஓட்டை போட்டு உள்ளே இருக்கிற புழு பூச்சிலாம் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த அழகு வந்து அந்த அழகும் அதோட தலையும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் எவ்வளவு வேகமாக மரத்தில் அடித்தாலும் அதோட தலையில் மூளையோ இல்லை மற்ற உடல் பாகங்களோ எந்த வகையிலையும் சேதமே ஆகாது அந்த அளவுக்கு வந்து உறுதியான ஒரு அழகை வந்து தலையையும் அழகையும் அது வந்து வச்சு கொண்டிருக்கு இது ஒரு நீர்ப்பறவை எனக்கு இப்போ டக்குன்னு தெரியல அது நம்ம காக்கா காக்கா வந்து இறைச்சியும் சாப்பிடும் காய்கறி பழம் எல்லாமே கிடைக்கிற எல்லாத்தையுமே சாப்பிடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட அழகு இருக்கு கீழே கிழி வந்து பழம் கொட்டை இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வளைஞ்ச ஒரு அழகு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆனால் அதுக்கு கத்தி மாதிரி இருக்குல்ல அது வந்து வெறும் அனிமல் ஃப்ளெஷ் மட்டும்தான் சாப்பிடும் இது வந்து எல்லாமே சாப்பிடும் இது இது வந்து நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி இது வந்து நான் கொஞ்சம் ஒரு பத்து பறவை தான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் எந்த பறவை வகை எடுத்தீங்கனாலும் அது ஸ்பீஷிஸ் மாற மாற அதோட அழகு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து அதோட உணவு தான் அடுத்த ஸ்லைட் அதே மாதிரி பறவைகளோட ரெக்கை அதோட வால் வாலும் வந்து பறக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஒவ்வொரு பறவையும் பறக்கிறதுக்கு அதோட வால் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த குறிப்பிட்ட பறவையோட உடல் எடை அப்புறம் அதோட வடிவ அமைப்பு அதை தூக்கிட்டு அது பறக்கணும் அதுக்கு வசதியாக ஒவ்வொரு பறவைக்கும் இந்த மாதிரியான வித்தியாசமான வால் வந்து இருக்கும் இந்த முதல் இது பார்த்தோன்னே இங்கே ஒரு பாப்பா வந்து ரெட்டை வால் குருவின்னு சொன்னாங்க அடுத்து இருக்கிறது பி ஈட்டர் பஞ்சுருட்டான் கிராமத்து பக்கங்களில் போனால் பார்க்கலாம் அது வந்து இந்த ஒரு குச்சியில் பஞ்சை சுருட்டி வச்ச மாதிரி அதோட வால் இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் பஞ்சுருட்டான் அது வந்து ஸ்வேலோவா ஸ்விஃப்டான் எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை மாரி குருவின்னு போட்டிருக்குது அது மரம் கொத்தியோட வால் கீழே வந்து இது ஏதோ ஒரு கழுகு இதில் வல்லூர் வகையோட வால் நினைக்கிறேன் இது ஸோ இது இது வந்து இந்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் எல்லா பறவையும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது வெறுமனை அதோட குரலை மட்டும் கேட்கக்கூடாது இந்த மாதிரி வந்து அதோட அழகு எப்படி இருக்குது அதோட வால் எப்படி இருக்குது அதோட உடலில் ஒவ்வொரு பாகமும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா ஒவ்வொரு பறவையையும் நம்ம வேறுபடுத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாகிடும் அடுத்த சைட் இது வந்து பறவைகளோட கால் நம்ம ஏற்கனவே அழகு வந்து அதோட சாப்பாடுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி காலும் வந்து அது எங்கே வாழுது அதோட உணவு இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து மாறும் மேலே இருக்கிறது வாத்தோட கால் அது வந்து தண்ணியில் நீந்தணும் தண்ணியை தள்ளி நீந்தணும் தரையிலையும் நடக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஒரு கால் கிளியோட கால் வந்து மர கிளைகளை நல்லா இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேலையும் கீழேயும் வளைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஆந்தையோட கால் அந்த பக்கம் இருக்கிறது முழுசாக அதில் தெரியல படத்தில் இந்த பக்கம் இருக்கிறது நெருப்பு கோழி கால் நெருப்பு கோழி கால் வந்து கிட்டத்தட்ட யானையோட கால் மாதிரி நல்லா கனமாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து உலகத்திலே எடை அதிகமான பறவை வந்து நெருப்பு கோழி அதோட அந்த உடல் எடையை வந்து அதை சுமக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அது நல்ல நல்ல ஹார்டாக இருக்கும் ஆஸ்ட்ரிச் கழுவோட கால் வந்து இறையை பிடிக்கிறதுக்கும் இறையை வந்து கவ்விட்டு போகிறது தூக்கிட்டு போகிறதுக்கும் வசதியாக இருக்குது இந்த கீழே தாமரை கோழின்னு போட்டிருக்கிறது வந்து தாமரை இலை மேலே நடந்து போகக்கூடிய ஒரு கோழி நீர் நிலைகளில் தாமரை இலைகள் இல்லை மற்ற இலைகள் வளர்ந்துருக்கும் இல்லையா தாமரை பூக்கு அது நடக்கும் அது அகலமாக கால் அதோட அஞ்சு விரலும் வந்து விரிஞ்சிருக்கா அதோட உடல் எடையை வந்து அந்த அஞ்சு விரலும் தாங்கிக்கும் அப்போ அந்த இலை மேலே கால் வச்சாலும் அந்த இலை முழுகாது வேகமாக குடுகுடுன்னு ஓடிலாம் போகும் தண்ணி மேலேயே இலை மேலே காலை வச்சு வச்சு ஓடி போகும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் தாமரை இலை கோழி படம் இப்போ என் கையில் இல்லை நான் காட்டுறேன் அப்புறமா ஸோ நீங்கள் வந்து பறவையோட ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் நம்ம இந்த மாதிரி கவனித்து பார்த்தோம்னா அதில் நிறையா வித்தியாசமான அம்சங்கள் இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு அறிவியல் இருக்கும் அந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம அந்த பறவையை வேறுபடுத்தி அறியறதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் இது பறவைகளோட கூடு வகைகள் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பறவையோட வெவ்வேறு அம்சங்களை வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து கொஞ்சம் பறவையோட உணவு சம்மந்தமாக பார்க்கலாம் இது வந்து ஆன்டிட்டர் பச்சோந்தி இல்லை பச்சோந்தியும் இதே மாதிரி தான் உணவை பிடிச்சி சாப்பிடும் இது வந்து அலங்குன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் 
எறும்பு தினின்னு சொல்லக்கூடாது எறும்பு ஆன்டிட்டருங்கிறது வெள்ளக்காரங்க இங்கிலீஷில் வச்ச பேர் அதை நம்ம மொழி பெயர்த்து எறும்பு தினின்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம ஊரில் கிராம பக்கங்கள்லாம் இது இருக்குது காட்டு பகுதிகளில் இருக்குது கிராம பகுதிகளில் இதுக்கு அலங்குன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்லேயே இருக்குது தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது அதோட உடம்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேல் ஸ்கேலாக அந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நீளமான நாக்கை நீட்டி எறும்பு சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் வந்து சாப்பிடும் ஒரே நிமிஷம் அந்த ப அந்த முந்தின அந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து பள்ளி அது வந்து பச்சோந்தி கிடையாது அது வந்து பள்ளி அதுவும் நாக்கை நீட்டி தான் வந்து பூச்சிகளை சாப்பிடும் அடுத்த சில இது வந்து க வாத்தோட வாயை கவனிங்க பழைய காலத்தில் வந்து ஊர்வன அதாவது ரெப்டைல்ஸ் சொல்கிறோம்ல அதுலேருந்து தான் வந்து பறவைகள் உருவாச்சு ஊர்வனக்கு வந்து பல் இருக்கும் ஊர்வனக்கு பல் இருக்கும் அந்த பல்லோட மிச்சம் தான் வந்து இப்போ வாத்து மாதிரியான சில உயிரினங்களுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அது வந்து வாத்து நிறையா இதுலேருந்து உணவு எடுக்குது இல்லையா தண்ணியிலேருந்து உணவு எடுக்குது இல்லை அதெல்லாம் தண்ணியை வடிகட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் இது பயன்படும் அந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து தவளை இன்றைக்கி நம்ம சென்னையில் நீங்கள் தவளையை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை சென்னையில் இருந்த நீர்நிலைகளில் நிறையா தவளைகள் இருந்துச்சு அந்த நீர்நிலை மேலே மண்ணெல்லாம் போட்டு வீடெல்லாம் கட்டி இன்றைக்கி வந்து தவளை அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினம் வந்து சென்னைக்குள்ளே எங்கேயுமே இல்லை தவளை இல்லாதனால சென்னையில் வந்து கொசுக்களோட எண்ணிக்கையும் மற்ற பூச்சிகளோட எண்ணிக்கையும் வந்து பெருகிடுச்சு அடுத்த சில பச்சோந்தின்னு யாரோ சொன்னீங்கல்ல இதில் இருக்க தான் பச்சோந்தி அது ப்ளூ கலரில் போட்டிருக்காங்க ஆனால் இதுதான் பச்சை வந்து ப்ளூ கலரில் இருக்காது ஆமாம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணும் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் அடுத்த ஸ்லைட் அது வந்து பூனாரை இப்போ நம்ம பழவேற்காடு சென்னையிலேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டரில் பழவேற்காடுன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே போனால் நீங்கள் வந்து நூற்றுக்கணக்கான பூனாரைகளை வந்து இப்போ இந்த சீசனில் பார்க்கலாம் டிசம்பர் ஜனவரி மாதிரியான ப நேரத்தில் பார்க்கலாம் அது சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நுண் உணவுலேருந்து தான் அதோட சிவப்பு நிறம் இளஞ் சிவப்பு நிறமாக இருக்கும் எவ்வளோக்கு அதிகமாக அந்த உணவை வந்து சாப்பிடுதோ மண்ணில் இருக்கக்கூடிய சில சின்ன உயிரினங்கள் எடுத்து சாப்பிடுது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது அதிகமாக சாப்பிடுதோ அவ்வளோக்குள்ளோ அது வந்து அந்த இளஞ் சிவப்பு நிறம் வந்து அதோட உடம்புல அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து திமிங்கலத்தோட நாக்கு திமிங்கலத்தோட நாக்கும் பாருங்கள் அது ஒரு பெரிய கப்பல் அந்த பெரிய கப்பல் வந்து திமிங்கலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சின்னது உலகத்தில் பெரிய உயிரினம் இது வரைக்கும் உலகத்தில் தோன்றின உயிரினங்கள்லேயே பெருசு வந்து நீலத்திமிங்கலம் தான் இன்னமும் இருக்குது இப்போ நம்ம மனுஷங்க கொஞ்சம் விட்டு வச்சுருக்காங்க அதனால் ஒரு சில நீலத்திமிங்கலங்கள் உலகத்தில் இன்னும் வாழ்ந்துட்டுருக்கு அடுத்த ஸ்லைட் ஓகே இது வந்து சில அந்த உயிரினங்களோட வாய் நாக்கு சம்மந்தமான சில விஷயங்கள் அடுத்த ஸ்லைட் இப்போது நம்ம ஒரு சின்ன கதை சரியா காட்டில் யாரும் போய் மரம் நடுறாங்களா யாராவது அங்கே இருக்கிற மரத்துக்கெலாம் தண்ணி ஊற்றுறாங்களா ஆனால் எப்படி காடு வந்து காட்டில் இருக்கிற சரி தண்ணி எப்படி கிடைக்குது ஓகே மரம் அப்படி வளருது சரி மரத்தையெல்லாம் நம்ம வெட்டிகிட்டே இருந்தோன்னு என்ன ஆகும் காடும் மரத்தையெல்லாம் மழை பெய்யாது அப்புறம் பரவாயில்ல நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் எல்லாரும் என்னை விட அதிகமாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நல்ல பரவாயில்ல இவ்வளோ சின்ன வயசுலேயும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கீங்க உங்கள் வயசுலலாம் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது நம்ம அதே இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாமா இங்கே ஒரு குட்டி கதை மாதிரி அடுத்த ஸ்லைட் இப்போது ஒரு புலி வந்து முதல் படத்தில் வேட்டையாடிச்சா அது வேட்டையாடி அது எந்த அனிமலை வேட்டையாடுதோ அதை முழுசாக சாப்பிடாது அதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது அது வந்து என்ன பண்ணும் த தனக்கு தே ஆமாம் தனக்கு தேவையானதை சாப்பிட்டுட்டு மீதியை விட்டுட்டு போயிடும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நம்ம ஊரில் வந்து குப்பை தொட்டியெலாம் பார்க்குறோம்ல நம்ம தெருவிலலாம் அங்கே ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்து குப்பை எடுக்கிறவங்க வரல அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அந்த இடம் 
பூமிக்குள்ள இடம் இருந்தால் தானே போகும் பறவை வரும் எந்த பறவை ஆ அப்புறம் ஓகே மாடு வரும் ஆனால் இது இதெல்லாம் நிறையா இருக்கா மாடு இது பருந்து இதெல்லாம் நிறையா காக்காவை தவிர வேறெல்லாம் நிறையா இருக்கா இல்லை அதுவும் வரல அப்போ என்ன ஆகும் அந்த குப்பையெல்லாம் ஆ நாத்தம் அடிக்கும் அப்புறம் அதுலேருந்து ஈ வரும் அப்புறம் நிறையா டிசீஸ் வரும் ஆனால் இப்போ நான் கேட்டேன் இல்லையா காட்டில் வந்து யாரும் மரம் நடுறது இல்லை தண்ணி ஊற்றுறது இல்லை ஆனாலும் காட்டில் வந்து மரம் வளருது அது வந்து தொடர்ந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது வாடி போகிறது இல்லை அதே மாதிரி காட்டில் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு அமைப்பு இருக்குது இப்போ புளி வந்து ஒரு இறையை சாப்பிட்டுச்சு அப்படின்னா அடுத்து வந்து அதுக்கு போதுமானதுக்கப்புறம் விட்டுடும் மீதியை அப்போ என்ன வரும் அப்போ இந்த இது வந்து பாருன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் பிணந்தினி கழுகு அது நரி கழுத புளி இதெல்லாம் வரும் ஸோ அது கொஞ்சம் சாப்பிடும் அதாலேயும் முழுசாக சாப்பிட முடியுமா இப்போ ப பிணந்தினி கழுகால் சாப்பிட முடியும் மற்ற உயிரினங்களால் சாப்பிட முடியாது அப்போ இன்னும் மிச்சம் இருக்கும் அப்போ யார் வருவா காட்டுப்பன்றி அந்த காட்டுப்பன்றி வந்து மிச்சம் இருக்கத சாப்பிடும் அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குன்னா ஈ காட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பூச்சிகள் அதெல்லாம் வரும் ஆ கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத நம்மளால் பார்க்க முடியாத பாக்டீரியா வைரஸ் மாதிரியான விஷயங்கள் காற்றுல இருக்கு அது வந்து இந்த இறைச்சியை வந்து சாப்பிட்டு டீகம்போஸ்ன்னு சொல்கிறோம்ல அதை உ அந்த இதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு மொத்தமாக கழிவாக மாற்றிடும் மக்க வச்சிடும் ஆமாம் கரெக்ட் சரி இறைச்சியை தான் வந்து இந்த மாதிரி உயிரினங்கள் சாப்பிடுது இப்போ நம்ம வந்து டாய்லெட்டில் போய் நம்மளுக்கு இதை நம்ம சாப்பிட்ட விஷயங்களில் வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து வெளியேற்றுறோம் அனிமல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது காட்டில் அங்கங்கே தான் போடுது ஆனால் காட்டில் எங்கேயாவது ஸ்மெல் அடித்து நம்ம பார்த்துருக்கோமா ஏன் அடிக்கிறது இல்லைன்னா அதுக்கான காரணம் வந்து இப்போ யானை வந்து ஒரு லண்டம் போடுது அப்படின்னா யானையோட வேஸ்ட் வந்து லண்டம்னு சொல்லுவோம் அது போடுது அப்படின்னா அந்த லண்டம் வந்து வேஸ்ட்டு கிடையாது அதை வந்து சாண வண்டுன்னு ஒரு வண்டு இருக்கும் அது அதுக்கு சாப்பாடு அடுத்த ஸ்லைட் அதுக்கப்புறம் காட்டில் இருக்கக்கூடிய மரம் செடி கொடி பழம் இதெல்லாம் கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் சின்ன பூச்சிகள் இல்லை பாக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து டீகம்போஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ நிறையா வந்து இப்போ நீங்கள்லாம் எந்த வண்டியில் வந்தீங்க காரு ஆட்டோ பைக்கு பஸ்ஸு இதிலெல்லாம் வந்தோம் இல்லையா அதை அப்படியா இப்போ நம்ம வர்றப்போ அந்த வண்டியெலாம் வந்து பெட்ரோலையும் டீசலையும் குடிச்சிட்டு என்ன பண்ணுது நிறையா வந்து புகையாக விடுது கார்பன் டைஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு சல்ஃபர் டைஆக்சைடு இதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது நமக்கு தேவை என்ன நமக்கு ஆக்சிஜன் தான் தேவை ஆனால் நமக்கு தேவையில்லாததெல்லாம் இப்போ நீங்கள் ஓடிட்டுருக்கலே இந்த ஏசி இதுக்கு கரண்ட் வேணும் இந்த கரண்ட்டை நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் போகுது அதே மாதிரி வண்டியில் வந்தோன்னா பெட்ரோல் வந்து பெட்ரோலை குடிச்சிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு தேவையில்லாத கேஸ்லாம் விடுது இதெல்லாம் யார் சாப்பிட்றா இந்த படத்தில் போட்டிருக்கேன் இல்லையா நீங்கள்லாம் சொல்கிற மாதிரி மரம் தான் இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்குது ஆனால் பெரியவங்க மனுஷங்கள்லாம் வந்து அடல்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸு பெரிய பெரிய கவர்மெண்ட்ஸ் மரத்தை எல்லாம் வெட்டுறாங்க ஸோ நம்ம அப்பா மக்களுக்குலாம் என்ன சொல்லணும் நம்ம கவர்மெண்ட்ஸுக்கு பெரிய கம்பெனிஸ்க்கெலாம் மரத்தை வெட்டக்கூடாது வெட் வெட்டுனா என்ன ஆகும் அது ஆக்சிஜன் கிடைக்காது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் இந்த உலகத்தில் பெருகிக்கிட்டே போகும் தேவையில்லாத எல்லா விஷயமும் பெருகிக்கிட்டே போகும் இது பெரியவங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு வேண்டாம் இது ஆனால் என்னென்ன விஷயம்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதில் பேக் வாங்க அதாவது உலகத்தோட வரலாறை வந்து ஒரு நாளாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு குறுகணும் அப்படின்னா மனுஷன் எப்போ தோண்டுனா அப்படின்னா கடைசி டூ செகண்ட்ஸில் தான் உலகத்தோட மொத்த வரலாறை ஒரு கம்ப்ரைஸ் பண்ணி இருபத்தி நாலு மணி நேரம்னா ஆக்கணும் ஒரு நாள் ஆக்கணும் அப்படின்னா மனுஷங்க தோண்டுனது பெரியவங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் மனுஷங்க தோன்றி வெறும் ரெண்டு செகண்டு தான் ஆகுது ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ரெண்டு செகண்டு 
அந்த ரெண்டு செகண்டில் இந்த பூமியில் இருக்கிற பாதிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இயற்கையான விஷயத்தை அழிச்சிட்டாச்சு அழிச்சாச்சுன்னா யாரோ இல்லை நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம தாத்தா பாட்டி நம்ம குழந்தைங்கள தவிர மற்றவங்க எல்லாம் அழிச்சிட்டோம் உலகத்தில் எந்த உயிரினமுமே இந்த வேலையை பண்ணுறது இல்லை மனுஷங்களை தவிர உலகத்தில் வந்து நான் திமிங்கலம் சொன்னேன் இது வரைக்கும் உலகத்தில் தோன்றினதுலேயே பெருசு வந்து நீல திமிங்கலம் அது வந்து இந்த உலகத்தை அழிக்கல அது வந்து முப்பது யானைக்கு சமம் ஒரு திமிங்கலம் அப்படிங்கிற நீல திமிங்கலங்கிறது வந்து முப்பது யானையை நீங்கள் வரிசையாக நிற்க வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஒரு ஒரு அது அந்த அளவுக்கு பெருசு அது வந்து உலகத்தை அழிக்கல எறும்பு இருக்குது நீங்கள் வீட்டில் வந்து சாதாரணமாக பார்க்கலாம் அந்த எறும்பு வந்து இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கான எந்த வேலையுமே செய்யலை ஆனால் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ரொம்ப நாகரீகமான அறிவாளியான மனுஷங்கன்னு நம்ம எல்லோரும் சொல்லிக்கிறோம் நம்மளை ஆனால் நம்ம நம்மளும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த உலகத்தை வந்து வெறும் ரெண்டே ரெண்டு செகண்ட் நம்ம மோ இந்த உலகத்தில் தோன்றிய ரெண்டு செகண்டு தான் ஆச்சு அந்த ரெண்டு செகண்டுக்குள்ளே பூமியில் இருக்கிற பெரும்பாலான விஷயங்களை மோசமாக்கிட்டோம் ஸோ இது வந்து பெரியவங்கள்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் வேகமாக நம்ம இது உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சரியாக இருக்குன்னு தோணல ஒரே ஒரே ஒரு செகண்டு இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது நேரம் ஆச்சு அப்படியே கொஞ்சம் வேகமாக அந்த ஸ்லைட்ஸ்லாம் ஓட்டிருங்களேன் வேகமாக ஓட்டுங்க ஆனால் இதே வச்சுப்போமா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் வாங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து வாங்கலேன் ஒரு செகண்ட் மட்டும் காட்டுங்க ஒரு படத்தை இது என்னது பரவாயில்ல கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க அடுத்து இதில் ஒரு பூச்சி இருக்குது கிராஸ் ஆப்பர் கிடையாது அது ஒரு இலை பூச்சி படம் பெருசாக இருக்கனால நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க இதில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல படம் பெருசாக இருக்குது அதான் பிரச்சனை எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிட்டா நான் என்ன தான் சொல்றது இதுல என்ன இருக்கு சொல்லுங்க இன்னொன்னு இருக்கு அதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நல்லா பார்த்து சொல்லுங்க ஆ கரெக்ட் எடுத்தோடனே நீங்க எல்லாரும் வந்து ஹனிபியை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அந்த ஹனிபியை யாரு பிடிச்சி வச்சிருக்கா அது வந்து ஒரு வேட்டை அடி பிடிச்சி வச்சிருக்கு ஒரு ஸ்பைடர் மஞ்ச கலர்ல இருக்கு நல்லா தெரியாது அந்த பறவைக்கு பேர் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த பறவையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இல்லையா அந்த மரத்தோட ரெண்டு கிளைக்கு நடுவில் இருக்கு முந்தின முந்தினப்படும் அது வந்து ஒரு பக்கி அது கெட்ட வார்த்தை கிடையாது நல்ல வார்த்தை தான் நம்ம மனுஷங்களாம் சேர்ந்து அதை கெட்ட வார்த்தையாக மாற்றிட்டோம் அது ஒரு பறவையோட பேர் இதில் என்ன இருக்கு இலை பூச்சி எங்க இருக்கு இது ஒரு காஞ்ச சருகு அதாவது இப்போ உயிருள்ள ஒரு இல மேலே உயிருள்ள ஒரு பூ மேலே ஒரு இது பார்த்தீங்க பூச்சிலாம் பார்த்தீங்க ஒரு இலை வந்து காஞ்சிருச்சு ஆனால் அது மாதிரியும் வந்து ஒரு பூச்சி வந்து இருக்கு இது ஒரு அந்த பூச்சி அடுத்து வாங்க சார் ஸ்லைட் இதில் என்ன இருக்கு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் ஆ அந்த ஆரஞ்சு கலர் சட்டை போட்டிருக்க பையன் எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிடுறான் அது என்னது முயல் தான் காட்டு முயல் அந்த அந்த முன்னாடி படம் வாங்கலேன் அந்த மரம் இருக்கா அந்த மரத்துக்கு இப்படி சைடில் வந்தால் தலை மட் ஒரு காது ஒரு கண்ணு ஒரு தலை மட்டும் தெரியுதா அதோட உடம்பு தெரியல கண் காது தலை மட்டும்தான் தெரியுது ரொம்ப கஷ்டம் ம் சரி ஓகே அடுத்த ஸ்லைட் போடுங்க அடுத்தது வேணாம் போதும் முடி முடிச்சிருங்க ஓகே இது வந்து இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் சென்னை மாதிரியான ஒரு நகரத்துக்குள்ளேயே இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம பெரும்பாலான விஷயங்களை பார்க்கலாம் காட்டுக்கு போனால் இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது எல் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே போகலாம் அது வந்து முடியவே முடியாது நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன்ல வாசித்தாலும் வாசித்தாலும் தீராத புத்தகம் இயற்கையும் காடுகளும் அந்தளவுக்கு வந்து 
எண்டே கிடையாது அதுக்கு நிறையா ஹீரோஸ்லாம் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு எண்டே கிடையாதுன்னு ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துடும் கொஞ்ச நாள் நம்ம பார்க்கும் போதே வந்துடும் அவங்களுக்குலாம் எண்டு ஆனால் இயற்கைக்கு எண்டு கிடையாது எப்போ இயற்கைக்கு எண்டு இல்லாமல் இருக்குதுன்னா அது எப்படி எப்படி சாத்தியம் நம்ம வந்து ஆ உலகத்தில் நம்ம தோன்றி ரெண்டு செகண்டு தான் ஆகுது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தோன்றி ஆனால் ஆல்ரெடி பாதி உலகத்தை வந்து வாழ முடியாத மாதிரி மாற்றிட்டோம் பெரியவங்கெல்லாம் மாற்றிட்டாங்க இனிமேலும் அந்த உலகம் வந்து உயிரோடு இருக்கணும் மனுஷங்க உயிரோடு இருக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சி மரம் செடி கொடி எல்லாம் உயிரோடு இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்புறம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஆ பூச்சி அழிக்கக்கூடாது அப்புறம் பறவைகளை கொல்லக்கூடாது அப்புறம் வேற என்ன மிருகங்களை வேட்டையாடக்கூடாது பொல்யூஷன் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் ஆமாம் அப்புறம் ஸ்மோக் போடக்கூடாது ஆ ட்ரீஸ்லாம் பிளான் பண்ணணும் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பெரியவங்க எல்லோரும் கேட்டுக்குங்க நான் எதுவுமே சொல்ல இவங்க தான் சொல்கிறாங்க சொல்லுங்கப்பா அவ்வளோதானா ஆ மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை பிரித்து போடணும் உன் ஏஜ் என்ன உனக்கு என்ன உனக்கு நீ என்ன கிளாஸ் படிக்கிற ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் பெரியவங்களாம் தயவு செஞ்சு கேட்டுக்குங்க இல்லை இவங்க போய் சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல சரிப்பா அவ்வளோதான் நான் எதுவுமே வந்து இவ்வளோ நேரம் வந்து என்ஜாய் பண்ணிங்களா நான் என்ஜாய் பண்ணேன் ம் ஓகே நானும் உங்களோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணேன் நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணீங்க ஓகே நம்ம வந்து என்னென்னா மனுஷங்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அதை போல் பத்து மடங்கு நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு வந்து இயற்கைக்கு இந்த உலகத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு உலகம் தான் இயற்கை தான் காடு தான் நமக்கு அடிப்படை அது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு நான் வந்து அதை சும்மா சில ஜன்னல் மட்டும் திறந்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள கூடுதலாக சில ஜன்னல்களை திறந்து வச்சுருக்கேன் உங்கள் அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் போய் நல்லா பெரிய கதவுகள்லாம் திறந்து இதுதான் வந்து உலகம் இதெல்லாம் இயற்கை காடு இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி திறந்து நீங்கள்லாம் காட்டணும் மிக்க நன்றி வணக்கம் சரி இந்த இந்த ஸ்கிரீனில் இருக்கிறத யாராவது உங்களில் ஒருத்தங்கிற வந்து வாசிக்கணும் யார் வாசிக்க வர்றீங்க வாங்க அறிவுக்கு விருந்து உங்கள் வீட்டு தோட்டம் அல்லது உங்கள் பகுதியில் உள்ள பூங்கா உங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கும் குளம் வாய்க்கால் ஆறு போன்ற நீர்நிலை போன்ற ஏதாவது ஒரு பகுதியை இயற்கை செழிப்புள்ள பகுதியை தொடர்ந்து கவனித்து வாருங்கள் தாவரங்கள் பூச்சிகள் பறவைகள் உயிரினங்கள் போன்றவற்றை உற்று உற்றுநோக்கு வதற்கு சிறந்த நேரம் காலை சூரிய உதயத்திலிருந்து ஒன்பது மணி பத்து மணி வரை அதே போல் மாலையில் நாலு மணியிலிருந்து சூரியன் மாறுவதரை மாறு மறைவதரை இப்படி இயற்கையை உற்று நோக்கும் போது ஒரு நோட்டு புத நோட்டு புத்தகத்தில் நீங்கள் பார்த்ததை புதிதாக இருந்ததை தெரியாததை தோன்றும் கேள்விகளை எழுதி வாயுங்கள் அதாவது நீங்க பார்க்கக்கூடிய புதிய விஷயங்களை புதிய உயிரினங்களை புதிய பறவைகளை புதிய சத்தங்களை மறக்காமல் எழுதி வைங்க ஏன்னா நமக்கு நிறைய ஸ்கூல்ல ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க வீட்டில் கிளாஸ் கிளாஸாக கூப்பிட்டு போகிறாங்க நம்ம மறந்து போயிடுவோம் அன்னைக்கு இதே மாதிரி ஒரு பறவை கத்திச்சு நமக்கு ஏற்கனவே எண்ணெய் கத்திச்சு அப்படின்னு எழுதி வச்சிங்கன்னா ஒரு வேடிக்கை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு நீங்கள் ஒரு பறவை சத்தம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு செவ்வாய்க்கிழமை அந்த பறவை சத்தம் கேட்கும் அப்போ இடைப்பட்ட நாளில் அந்த பறவை எங்கே போச்சு இப்படி நீங்கள் யோசிக்கலாம் மிஸ்டை கேட்கலாம் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி வரும்போது இந்த மாதிரி கண்ணாடி ஒரு டங்கில் எங்கேயாவது கிடச்சாங்கன்னா டபக்குனு இதே மாதிரி பேசுகிற மட்டும் டபக்குனு இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் சரி தானே கேட்பீங்க தானே ரைட் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லி கைதட்டுங்க தேங்க்யூ ரைட்